வணக்கம் இப்போ பூசணிக்காய் அல்வா எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து பூசணிக்காயை வந்துட்டு ஒன்று தோல் சீவி நம்ம கேரட் பீட்ரூட் துருவர அந்த இதில் வந்துட்டு துருவி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒரு நாலு டீஸ்பூன் பக்கம் நெய் எடுத்திருக்கோம் அப்புறமா கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு பாதம் அப்புறம் வறுத்த பூசணிக்காவை தான் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கோம் நம்ம எடுத்திருக்கிற பூசணிக்காய் இந்த கப்பில் வந்துட்டு ஒரு பாதி அளவுக்கு வந்து சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா பூசணிக்காய் வந்து வெந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்பவுமே கம்மி ஆகிடும் ஸோ அதில் வந்து சர்க்கரையும் ஒரு மூணு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறமா கலருக்கு வந்துட்டு கேசரி பவுடர் போட்டிருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காய் வெந்ததுக்கு அப்புறமா சர்க்கரை சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் இதை கிண்டிட்டே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இந்த ஏலக்காயும் சர்க்கரையும் மட்டும் கொஞ்சமாக அரைச்சி வச்சுக்கிறேன் நான் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் குக்கரை அடுப்பில் வச்சுட்டு காஞ்சதும் நெய் கொஞ்சமாக முந்திரி திராட்சையை வறுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நீங்கள் பாத்திரத்தில் கூட செய்யலாம் நான் குக்கரில் பூசணிக்காய் வேக வைக்கிறதுனால குக்கரில் குக்கர் யூஸ் பண்ணுறப்ப நெய் காஞ்சதும் நம்ம அந்த முந்திரி திராட்சை போட்டு பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வறுத்ததும் வேறு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெய்யில் வறுத்த முந்திரி திராட்சையை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதே பேனில் இன்னும் கூட வேணால் கொஞ்சம் நெய்யும் விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு நம்ம இந்த பூசணிக்காய் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வந்துட்டு பச்சை வாசம் போக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நெய்யில் வந்துட்டு வதக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனீங்கன்னா போதும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா நெய்யில் வதங்கிடுச்சு இப்போ நல்லா நெய் வாசம் வருது அந்த பூசணிக்காயோட பச்சை வாசம் போயிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணிடலான்னா நம்ம நெய் தண்ணி வந்துட்டு சேர்க்காமல் அதை அப்படியே குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் மட்டும் விட்டுக்கோங்க ரெண்டு விசில் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வந்துட்டு குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லாமே வெந்துருச்சு நம்ம தண்ணியே விடலை நம்ம அந்த பூசணிக்காயில் இருக்கிற இதே வந்துட்டு ஃபுல்லாக இதாக்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இது கூட என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த கலர் பொடியும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சர்க்கரையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கரை போட்டுப்போம் சர்க்கரை வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அரைச்சி வச்சுட்டேன் ஏலக்காயோட இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து சர்க்கரை நல்லா தண்ணி விடும் இது கூட கலர் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது நல்லா வந்து கிளறிட்டே இருங்க இல்லாட்டினா அடி பிடிக்கிறக்கு அடி பிடிச்சிரும் கிளறிட்டே இருங்க ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் போல் ஆகணும் நம்மளுக்கு வந்து அல்வா பதங்கிறது அந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் நல்லா திறந்து வரும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு இன்கேஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்துட்டு நெய் சேர்த்துக்கோங்க சர்க்கரை பார்த்துட்டு நீங்கள் சர்க்கரை வேணும்னா கூட இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணவோ ஆட் பண்ண செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லா இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக சுண்டி நல்லா ஒரு திரண்டு வரணும் அது வரைக்கும் கிளறிட்டு இருங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த சர்க்கரையோட இதெல்லாம் சுண்டிட்டு நம்மளுக்கு நல்லா அந்த ஒரு அல்வா பதத்துக்கு வந்துருச்சு அல்வா பதத்துக்கு வரும்போது இப்போ நீங்கள் இது பண்ணும்போது பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வரணும் அதுதான் ஆக்சுவலாக கரெக்டான பதமாக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா சுண்டிட்டு நல்லா ஒரு அல்வா பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்படி நீங்கள் இது பண்ணும்போது பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் நகரணும் இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு அது கரெக்டான பதமாக இருக்கும் இப்போ இது கூட வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்கிற அந்த முந்திரி திராட்சையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு இப்போ சுவையான 
பூசணிக்காய் அல்வா வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எப்போவுமே பூசணிக்காய் வந்து சாம்பாருக்கே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எப்பயானும் உங்களுக்கு வந்துட்டு டைம் இருக்கும்போது நீங்கள் அல்வா செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க நீங்களும் இந்த அல்வா வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த